très important dans notre paracha avec un enseignement magnifique qui est pourquoi, pourquoi doit-on impérativement faire ce qu'on appelle être Akara Tatov Remercier Hachem pour tout le bien qu'il a pu nous procurer et à plus forte raison, pas seulement envers Dieu, puisque Dieu c'est la personne parfaite qui nous, qui nous rend service, mais bien sûr et surtout vis-à-vis euh, -vis, vis -vis des amis, comment euh, l'importance d'être, de remercier toujours Hachem et nos amis qui nous ont fait du bien, et parfois, même si ce n'est pas juste Dieu ou des amis, même parfois des objets qui nous ont rendu service, savoir être à Karatatov leur rendre du bien. Rendre du bien, ça veut dire reconnaître et avouer les choses que, ou les gens ou Dieu qui auraient pu nous faire du bien. Donc le sujet d'aujourd'hui, bien sûr, on va essayer de retrouver cette notion de Akara Tatov, qui en hébreu veut dire reconnaître et remercier Hachem sur le bien qu'il nous a fait par rapport à plusieurs points de la paracha. Bien sûr, si on a le temps à la fin, on parlera précisément des dix plaies. Pourquoi spécialement dix plaies en Égypte À quoi ça sert Ouais, Hachem, il a besoin d'envoyer, de nous faire tout un cirque pour libérer le peuple des Israélites d'Égypte. Hachem, il aurait pu nous faire sortir d'Égypte en claquant le doigt, en envoyant directement Makad Bechorot, la mort des premiers-nés, et on, on se serait arrêté là. Or, on voit qu'Hachem ne se contente pas de ça, il envoie spécialement Diplé. Et vous verrez que le Diplé qu'Hachem va envoyer, bien sûr, tout est calculé. Il y a une raison pour chaque chose. Donc, commençons par le début. La première partie du cours, bien sûr, c'est la notion de Akarat Atov. Tout est parachiotes qu'on va lire et qu'on a lu depuis la semaine dernière. On les appelle dans le, dans le, dans le langage courant les chauchavim, les chauvavim, pardonnez-moi, les chauvavim, n'est-ce pas Retournez, mes chers enfants, chauvavim, les sauvages, chauvavim. Pourquoi C'est les abréviations de parachat. Shemot, vaikra, shemot, vaira, pardon, bo, bechalach, itro, mishpatim. Donc les six, ces six parachiotes, c'est bien sûr une notion de tshuva puisqu'on va nous parler de la sortie d'Égypte et du et de la Torah. Ça veut dire qu'on a la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte se fait par la Torah. Sans Torah, il n'y a pas de raison de sortir d'Égypte. Moshe lui-même s'est posé la question quand il était en Égypte. Euh, Pardonnez-moi, il était au buisson, au Séné, et Dieu lui demande. Et à ce moment-là, euh, il demande à Dieu. Moshe demande à Dieu pourquoi, pourquoi, pourquoi les Israélites doivent sortir d'Égypte Quel est leur mérite Sous-entendu, si c'est parce que c'est des gens qui croient en toi, c'est faux, c'est des idolâtres. Quoi, tu vas faire libérer des idolâtres et tu vas punir sur d'autres idolâtres. Quelle différence La mère, elle ne voulait pas s'ouvrir. Parce que la, la mère voit que c'est des idolâtres. Pourquoi ouvrir Faire un miracle pour des gens qui sont idolâtres et noyer d'autres qui sont aussi idolâtres. Il faut un peu de justice. Et Dieu, il dit, il y a une seule raison. La raison, c'est que tu as Avdoun et tu as Elo qui m'a arasé. Quand Dieu négocie avec Moshe, parce que les enfants, les Israélites, vont recevoir Dieu et vont accepter Dieu sur cette montagne. Sous-entendu, le seul peuple qui acceptera de recevoir la Torah, c'est eux. Donc, leur raison de sortir d'Égypte, c'est la raison qui va leur permettre de sortir d'Égypte. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, il faut être esclave pour pouvoir être les esclaves de Dieu. C'est très important de comprendre ça, que les Israélites, à l'époque, les Bnei Israël, n'auraient pas pu être esclaves de Dieu comme nous le sommes aujourd'hui si d'abord ils n'étaient pas passés par un stade d'asservissement aux Égyptiens. En d'autres termes, d'abord on doit être esclave. Et une fois qu'on a bien compris ce que c'est que l'esclavage, Là, Dieu nous libère, il dit maintenant, vous allez comprendre que moi, je suis un gentil maître par rapport aux Égyptiens et on va accepter toute cette Torah et c'est ce qu'ils vont faire. Donc, toute cette série de parachats, de sortie d'Égypte jusqu'à donc Chovavim, Shemot, Vaira, Bo, Béchalar, Itro, Mishpatim font en vérité un bloc de parachats qui, qui sont sortis d'Égypte, Torah. Et à l'intérieur de ces six parachiotes, on retrouve cette notion de Akara Tatov, de reconnaître et de remercier Hachem pour tout le bien qu'il nous a procuré, pas seulement reconnaître et remercier Hachem, remercier les amis, et même, comme on verra après, remercier le simple objet. Moshe, ce nom Moshe, et pourtant, quand vous regardez l'histoire, il a été adopté par Batia, la fille de Paro, que, au bout de trois mois. Donc, Moshe, probablement qu'il avait déjà un prénom. Et quand on réfléchit bien, c'est très étonnant, puisque certes, il est né circoncis, Moshe, comme vous le savez, mais ses parents lui ont donné un prénom. Il n'appelait pas mon bébé pendant trois mois. Donc, ils l'ont nommé. Donc, quel était le nom de Moshe Alors, sur ça, il y a une Gemara et un Midrash. Certains disent, il s'appelait Yekoutiel. N'est-ce pas D'autres l'appelaient Touviatov. Bon, comme il écrit la terre où elle a vu, la mère a vu qu'il ou qu'il était bon. Donc, probablement qu'ils l'ont appelé Touvia. Hein 
le beau, le bon. Shmaya, parce que Dieu l'a entendu. Plusieurs avis dans l'Agmara et dans le Midrash. Et pourtant, conclut le Midrash, je vous cite. Amar lo akadosh baruchu le Moshe. Dieu dit à Moshe, Mikol shem chayecha sur ta vie. Mikol shemot shenikre ulecha parmi tous les noms qui t'ont été nommés ou qui auraient pu être nommés. Et ini kore otra el abeshem shekeratiha bitia batvaro. Je te nommerai seulement par le nom que tu as nommé Batia, la fille de Paro. Pourquoi Pourquoi Si Moshe, on le nomme Moshe, là, le vidragi, c'est juste parce que Batia l'a appelé Moshe. Et comme Batia, c'est elle qui l'a appelé Moshe, on le nomme Moshe. Batik Rachmo Moshe. Donc, conclut Midrash. Elle l'a appelé Moshe, donc c'est parce qu'elle elle a appelé Moshe que plus tard, il y a écrit un autre verset, va ikra el Moshe, il a appelé Moshe. Il y a un parallèle entre ces deux noms, du fait qu'elle, elle a appelé Moshe. Alors Dieu aussi nomme Moshe, Moshe, il accepte que c'est son nom qui va perdurer. Et ça, c'est le, le sujet. Pourquoi Batia Pour remercier Batia. C'est elle qui a sauvé Moshe, c'est elle qui s'est fatiguée, c'est elle qui a pris tous les risques en adoptant ce garçon. Donc dans ce cas-là, on met en valeur, on remercie, on remercie cette Batia et on va nommer le personnage clé de l'histoire juive, la personne la plus importante qu'on a jamais connue parmi tous nos prophètes, Moshe Moshe par cette Goya qui était encore Goya, qui s'appelait Batia, juste pour la remercier, Akaratatov, remercier cette fille d'avoir sauvé notre, notre Moshe qui ne s'appelait pas encore Moshe à ce moment-là. Puis ensuite, comme je vous l'ai raconté la semaine dernière, vous voyez bien que Moshe va partir, il va devoir se sauver à 20 ans parce qu'il a tué un Égyptien. Donc deux Juifs, Datan et Aviram, ont rapporté à Pharaon qu'il a tué un Égyptien. Et puis ensuite, il va se sauver. Il arrive, le Midrash nous raconte, comme on a vu la semaine dernière, dans Parajat Shemot, il va là-bas se sauver chez Yitro, à Midian. Et nous dit le Midrash, il est présenté sous un homme, sous le nom de Ishmitsri, l'homme égyptien. Les filles de Paro disent, les filles de Yitro disent, on a rencontré un homme qui nous a aidés au puits, qui nous a protégés contre d'autres bergers qui nous faisaient du mal. Et cet homme, c'était un Ishmitsri, un homme égyptien. Donc Moshe, on l'appelle Ishmitsri, l'homme égyptien. Et puis, dit le Midrash en concluant, Moshe, il finira magnifiquement bien. Il finira par s'appeler à la fin dans ses faire des varim, Ish à Elohim, l'homme de Dieu. Et ça, c'est magnifique. On a un parallèle, c'est Noach. Noir, il commence magnifiquement bien, on l'appelle Ish Tzadik. Noir, c'était un homme tzadik, elle le présente à Torah. Et pourtant, il finira Ish Adama, l'homme de la terre, l'homme, le cultivateur qui va commencer à faire pousser des. pousser une vigne et qui finira par se saouler. Donc, on a d'un côté, dans notre paracha, ici, un, un, un homme qui commence, un simple homme égyptien et qui finira l'homme de Dieu, et on en a un autre qui commence magnifiquement bien, qui s'appelle Ish Tzadik Noach, et il finit Ish Adama, l'homme de la terre, et il va finir, comme vous le connaissez, la fin de l'histoire, il va se saouler, il va finir vraiment un homme simple, rien d'extraordinaire. Et là, on a un vrai parallèle et une vraie question, comment d'un simple homme qui s'appelle Ish Mitri, Moshe aura cette force et cette qualité de pouvoir monter et d'évoluer en finissant Ish Elohim, l'homme de Dieu quand Moshe se présente à Dieu suite à cela, donc euh, il y a une présentation qui est que la Torah nous raconte au séné, au buisson entre Dieu et Moshe. À ce moment-là, la Torah, elle nous dit que, que Moshe insiste pour ne pas libérer le peuple juif et il dit Lo ish tevarim anochi, je ne suis pas un homme de parole, ni d'hier, ni d'avant-hier. Kirvad peurvad lachon. En hébreu, c'est j'ai la bouche lourde, en traduisant littéralement, et la langue lourde. En sous-entendu, j'ai du mal à parler, effectivement. Les commentateurs nous l'expliquent. Moshe avait des problèmes d'allocution puisqu'il il bégayait. Pourquoi il bégayait, raconte le Midrash Parce que lorsqu'il était enfant, euh, il avait tendance à. Il avait pris les, la, la couronne de Paro et les, et, 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 et les magiciens ont dit Oh là là, c'est un mauvais signe, c'est de mauvais augure. On vous annonce que cet enfant-là, il voudra prendre votre place et il va vous faire des problèmes plus tard. Alors ils ont dit Paro, c'est qu'un enfant, qu'est-ce que vous racontez là Ils ont dit Oui, c'est un enfant, il vaut, vaut mieux le liquider maintenant. Alors, ils ont fait un test et vous connaissez la suite de l'histoire. Ils ont apporté, un, ils ont apporté un, un, un panier, un sac, pardonnez-moi, un, un, un plateau rempli de braise et un plateau rempli d'argent. Mais on verra ce qu'il va choisir. S'il choisit la braise et que c'est juste un enfant, un rigolo, vous vous êtes pris la tête pour rien, et il fait n'importe quoi, il prend ce qui, ce qui brille ou il prend ce, ce qu'il ce qui arrange en fonction des, des moments, quoi, comme tout un enfant. Et s'il choisit ça, s'il choisit des bijoux, c'est vraiment que c'est un enfant intelligent, effectivement, il faudra se méfier de lui. Et vous connaissez la suite de l'histoire, il a voulu prendre Moshe pour jouer, bien sûr, les bijoux, parce que c'était déjà un enfant intelligent, et l'ange l'a poussé, il a pris les, le, le, les brefs qu'il a mis dans sa bouche, et il s'est fait souffrir la bouche. 
Et pourtant, dit le Ramban, écoutez bien l'Armanide, quand Moshe il est en train de dire « Je ne suis pas un homme de parole, j'ai la bouche lourde. » Dieu lui dit « Mais je... <rire> Qu'est-ce que tu me racontes là Je peux te libérer, tu peux t'envoyer comme missionnaire pour le, libérer le peuple juif et je peux, je peux te rendre, je peux te rendre ce que tu veux, il n'y a aucun problème, ce n'est pas le sujet maintenant. Accepte de libérer le peuple juif. Pourquoi Moshe y refuse Alors Ramban, il dit quelque chose d'extraordinaire, Narmanide. Il dit Moshe voulait se rappeler tous les jours le miracle qui lui a été fait. Moshe insistait pour garder, d'après Narmanide, son bégaiement. En d'autres termes, Moshe ne voulait pas que Dieu lui retire cela parce que Moshe, il voulait avoir une akaratatov, il voulait reconnaître le bien à Hachem toute sa vie, le fait qu'il bégaye. Pourquoi Parce que Dieu, tu m'as sauvé la vie. Parce qu'au moment où j'ai failli petit choisir, comme on m'a raconté, les, les beaux bijoux et j'aurais pu me mettre en danger de mort, tu m'as envoyé quelqu'un pour m'aider à choisir ce, 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 ces, ces braises-là, c'est grâce à ces braises et c'est grâce à ce bégaiement que je me souviens que Dieu, tu m'as sauvé la vie. Dis le Midrash que Moshe. Il dit, d'une certaine manière, je ne veux pas, je suis très bien comme ça. Je n'ai pas besoin que tu me fasses un miracle pour que tu me guérisses. Tout va très bien. Avançons un petit peu dans la paracha. Dit le Midrash en mode paracha, quand Dieu lui dit, « Lecha veishlachacha el paro, va, je t'enverrai vers paro. » Et ni achol. Moshe dit, je ne peux pas. Pourquoi Parce que « Kablani Itro, Itro, il m'a reçu. »« Patach libeto, il m'a ouvert sa maison. »« J'ai été accueilli par Itro, mon beau-père. » Donc, c'est quelqu'un de bien. Je suis bien chez lui. Il m'a accueilli comme il fallait. J'ai tous les honneurs. Donc, il dit, « Mi chez Potéa, » le dit le Midrash. « Pitro la travero, celui qui accepte d'ouvrir sa porte à son ami quand son ami est dans le besoin. » Il ouvre sa porte. Il l'invite. Il lui donne à manger. Il le, le, le loge. Il le nourrit comme il a fait Itro envers son futur gendre. « Rayavlo, on est redeva toute notre vie envers lui. » Et c'est pourquoi Moshe, il aura du mal à quitter. Moshe, il aura du mal à quitter Itro. Et il va même dire à Hachem, je ne peux pas partir sans l'accord de Hitro. Je ne veux pas. Tu ne peux pas me demander d'aller libérer le peuple juif tant que je n'ai pas l'accord de Hitro. Hitro, c'est lui qui m'a tout donné. Et je vais partir comme un voleur. Merci beaucoup, Haïm. Alors, on est bien sûr maintenant, on retrouve cette même idée dans chez Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il est hébergé chez Dile Midra, chez, vous connaissez l'histoire de Sarfit. Sarfit. Donc, il est invité chez une veuve là-bas. Et quand il arrive là-bas, il apprend que malheureusement le fils de cette femme est mort. Amen. Donc il y a où un avis, il va tout faire, il va Amen. supplier à Hachem, il va prier, il va dire la phrase suivante. Elle m'a laissé habiter là-bas. Tu vas lui faire du mal en tuant son fils. Et on connaît l'histoire, Dieu va sauver le fils de Tsarfit, de cette madame. Pourquoi L'argument qu'il va utiliser, il dit, c'est comment, tu, comment moi, je ne peux pas lui rendre le bien que elle, elle m'a fait. Elle m'a invité ici et maintenant, cet enfant va mourir. Ce n'est pas possible. C'est grâce à cette phrase que comment tu peux me laisser rester ici sans aider cette femme qui, elle, même m'a accueilli. Hachem, il a écouté la voix de Eliyahu et l'enfant va tâcher nefesh. L'âme de l'enfant revint et cet enfant revit. Et donc, on voit bien ici l'importance de la Karatatov dans la parasha de Shemot. Avant d'avancer dans les suites des parachiotes, je vous pose une simple question. Ici, il s'agit de sauver les bénis Israël. On ne parle pas de rien, on parle de sauver les bénis Israël. On, les parle, on, en, on parle ici de, de sauver des gens qui sont en train de mourir probablement. Chaque jour, ils souffrent, il y avait probablement des morts. Comment, Moshe, tu peux hésiter Je comprends la notion de Akaratata, va dire au revoir à ton beau-père. D'accord, le fait que tu bégayes, c'est un problème, mais quand même, cours « Cours, qu'est-ce que tu traînes maintenant Les Juifs ont besoin de toi, tu es en train de réfléchir dix fois. Pourquoi tu peux, comment tu peux refuser une chose pareille Il n'y a pas plus important que sauver les bénis d'Israël. Pourquoi tu hésites ?» Je comprends la notion de Hakara Tatov. Mais pourquoi la Hakara Tatov, elle doit primer sur la libération et le sauvetage des bénis d'Israël Je reviendrai sur ce petit point-là, à la fin du cours, bien évidemment. Comment c'est possible que la Hakara Tatov, aux yeux de Moshe, prime sur tout Avançons un petit peu. La première plaie, c'est Makadam, le sang. Là, on retrouve ça dans notre paracha, paracha de Vaïra. Et le Midrash nous raconte que la seule plaie, la seule plaie sur les dix plaies que Paro n'a pas souffert, la seule plaie, écoutez bien, c'est la plaie du sang. Dame. Pourquoi c'est le sang le Midrash dit la chose suivante. Les Juifs se sont enrichis au moment déjà de la première plaie. Lorsque Moshe, il va envoyer Aaron pour transformer l'eau du Nil en sang, déjà à ce moment-là, 
Donc les Juifs, eux, ils continuent à avoir de l'eau comme par miracle. Et de l'autre côté, les Égyptiens souffraient et ils n'avaient pas d'eau. Donc ça a duré une semaine cette plaie. Donc, pendant une semaine, ça devenait limite, euh, ça devenait très 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 dangereux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait On raconte le Midrash. On dit les Égyptiens, ils allaient acheter au Béné Israël de l'eau. Et quand ils achetaient au Béné Israël, quand, quand l'eau était dans la possession des Béné Israël qui avaient vendu ça aux Égyptiens, ça se transformait en eau. Ça restait eau, pardonnez-moi. Et c'est très intéressant de remarquer que chez Paro, Paro n'a pas souffert du sang. Parce que Paro, lui tout seul, et exceptionnellement Paro, lui, c'était resté de l'eau. Analysons les raisons de ce Midrash. Premier point, pourquoi Paro n'a pas souffert Quand Moshe doit frapper le Nil pour transformer cette eau du Nil en sang, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, ce n'est pas Moshe qui frappe le Nil. Et dire à Chio, donc du Midrash, pourquoi ce n'est pas Moshe qui frappe le Nil pour transformer l'eau du Nil en sang Parce que les eaux du Nil ont sauvé Moshe lorsqu'il était petit. Lorsque sa mère fallait mettre un enfant dans l'eau, lorsque sa mère voulait sauver Moshe, elle a eu l'idée de le mettre dans un berceau et de le mettre dans le Nil. Du fait que c'est les eaux du Nil qui ont sauvé Moshe. Donc Moshe, il n'a pas le droit de frapper l'eau du Nil. Et par respect, il dit à Aaron, vas-y, c'est toi qui transformes l'eau du Nil. Les eaux vont mourir, certes, mais tu vas peut-être les faire mourir, mais ce n'est pas moi qui dois le faire. Aaron, c'est toi. Par politesse envers les eaux du Nil. Pour ne pas être cafouille, Tova. Pour ne pas renier le bien que les eaux m'ont fait. Et de même pour reconnaître Akaratatov, pour remercier ceux qui m'ont fait du bien, Moshe, Aaron, c'est pas moi qui va frapper, vas-y toi. Et donc c'est Aaron qui doit frapper les eaux du Nil. Et Paro Paro dit la Midrash, Paro il a accepté Moshe quand il était petit. Lorsque Batia est revenu avec le petit bébé, vous comprenez bien qu'à qu cette époque-là, bien sûr, Paro, il a accepté cet enfant. Il y a un avis, j'avais lu la semaine dernière, qui dit qu'en fait, Paro, tout de suite, il aurait dû tilter. Il y a un enfant, sa fille, elle a un enfant à la maison. Cet enfant, il a été pris des eaux du Nil. Probablement, c'est un hébreu. Probablement que c'est un enfant qui avait été donc, là le jour où, 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 où les astrologues lui avaient annoncé que le sauveur allait naître. Donc, je n'ai jamais compris cette histoire. Et j'ai lu une réponse magnifique qui dit qu'en réalité, quand Batia, elle a donné le bébé, Moshe, à sa sœur Myriam en disant « Va chez ta mère, va chez la dame qui sait l'allaiter. » Dès qu'il sera en bon état, en bonne santé, vous me le ramènerez, dès qu'il aura terminé d'allaiter. L'allaitement a duré trois ans, d'après ce que j'avais lu la semaine dernière, trois ans. Ce qui explique que c'est seulement au bout de trois ans que Batia a repris Moshe. Donc ici, vous comprenez que Paro, quand il a vu cet enfant au bout de trois ans, le décret n'a pas duré trois ans. Il avait duré trois ans avant Moshe. Mais à partir de, 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 du jour où Moshe a été mis dans l'eau, le décret avait terminé. Donc pendant ces trois ans, il y a eu comme un oubli. Et puis un jour, ils ont vu un enfant arriver à la maison. Et d'une certaine, certaine manière, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, cet enfant a grandi sur les genoux de Pharaon, de Paro. Alors dit le Midrash, du fait que Paro lui aussi, il a accepté Moshe. Du fait que Paro, il a accepté Moshe qui provient des eaux du Nil. Et de, du fait que Moshe, Paro a fait grandir Moshe pendant plus de 13 ans ou jusqu'à 20 ans. Dieu par Akara, Tatov, pour rendre du bien à Paro. Paro n'a pas été frappé par les eaux du Nil. Il n'a pas été frappé par les eaux du Nil qui ont sauvé Moshe. Et Paro, cette première plaie, il n'a pas souffert. Au moment de la plaie du sang, voilà, vous aurez au moins le rideau du jour. Au moment du sang, Paro n'a pas été touché au Macadam. Il y a d'autres raisons qui sont rapportées. Pourquoi spécialement la première euh, Je réponds même aux questions que vous ne me demandez pas, mais n'hésitez pas à intervenir. Allumez vos micros et vos caméras si vous avez des questions. La question que j'avais lue du Midrash, la réponse que j'avais lue, c'était qu'en réalité, il fallait faire faire Tshuva à Paro, il fallait faire faire Tshuva aux Égyptiens, mais surtout, il fallait losser l'honneur à Paro. C'est-à-dire que Paro, s'il avait dit oui, peut-être il aurait dit oui à la fin de la première plaie, du fait que lui-même, personnellement, il aurait été comme un hébreu, entre guillemets, il n'aurait pas été touché par le sang, alors à ce moment-là, il aurait pu être encore plus légitime pour libérer le peuple juif. Et encore plus pour laisser Paro faire Tshuva, d'une certaine manière, il ne fallait pas le frapper tout de suite. Revenons à un autre sujet. À tel point, Moshe, il doit rendre du bien. Il ne va pas seulement rendre du bien au Nil, mais il va aussi, dans la deuxième plaie de la paracha, rendre du bien à l'eau du Nil, dans la deuxième plaie, la plaie des grenouilles. 
n'est pas Moshe non plus qui va frapper le Nil pour faire sortir les grenouilles. Quand les grenouilles elles vont sortir, elles vont envahir l'Égypte, ce n'est pas Moshe le responsable de ça. Ce n'est pas Moshe qui va faire sortir ces grenouilles. À nouveau, c'est Aaron qui frappe le Nil. Et à nouveau, au moment de la troisième plaie, arrive Kinim, l'époux, quand il s'agit aussi de faire sortir l'époux. Vous connaissez la suite de l'histoire. On voit que ce n'est pas Moshe qui doit frapper la terre. C'est qui qui doit frapper la terre C'est Aaron. Pourquoi c'est Aaron qui doit frapper la terre Parce que Moshe, il a utilisé cette terre pour enterrer l'Égyptien qu'il avait tué. Donc, il ne doit pas enterrer cet Égyptien. Il ne doit pas, pardonnez-moi, frapper la terre pour faire sortir des poux de cette terre, ce sable ne doit pas se transformer en poux, en tout cas pas par Moshe. Je vous pose une question simple. Au moment du sang, au moment des grenouilles, des animaux ou du minéral comme de la terre, ça ne souffre pas, il n'y a pas de douleur. L'eau qui se transforme en sang, l'eau elle ne va pas dire « Aïe, j'ai mal au secours !» La terre ne va pas dire « Aïe, au secours, je me suis transformé en, en poux !» C'est quoi cette histoire Tout ça, Moshe, il n'a pas le droit de frapper la terre. En quoi c'est un problème Il s'agit ici de sauver les bénis Israël. Frappe, quel est le problème Pourquoi on insiste sur cet akaratatov en verre même du minéral, de l'eau ou de la terre C'est très important de comprendre ça. Quel rapport C'est comme tout à l'heure, quand il s'agit de libérer le peuple juif. Ok, à Karatatov, c'est bien, Moshe, il hésite, il ne veut pas, il demande à Yitro, excusez-moi, je vais demander la permission, je ne pas partir. Mais on, on parle de sauver de milliers de personnes, comment tu es en train de réfléchir Quand il s'agit maintenant de frapper la terre, frappe la terre, c'est pas grave, ok, la terre, elle t'a rendu service, mais elle n'a pas mal, tu n'es pas en train de lui faire mal. Juste pour ça, tu hésites et c'est Aaron qui doit frapper la terre. Certes, il faut savoir rendre du bien à ceux qui nous ont fait du bien, mais on parle à des humains. Un type qui m'a fait du bien, je calcule, il m'a fait du bien, tu vois, un jour, il m'a prêté 10 000 euros quand j'avais besoin, moi aussi, je vais lui prêter 10 000 euros. Question de principe. Voilà, je, à Karat, attends, je rends du bien. Je ne veux pas faire du mal à quelqu'un qui m'a fait du bien, pourquoi Parce que c'est une question de principe. Voilà, il doit y avoir un retour, un échange, un juste équilibre. Or, ici, on parle de minéral. En quoi c'est important On doit rendre du bien, du minéral. Le Akarat, attends, il va aller jusqu'à ne pas frapper de la terre. On va retrouver donc ce sujet de la Karatoto aussi dans la troisième paracha, la paracha de la semaine prochaine, paracha de Beau. La paracha de Beau, elle nous dit Bechol Petecha Mortif D, BC. L'âne, tous les animaux cachers, donc bien sûr, tous les animaux cachers, le premier, donc on fait Pidion Aben, vous connaissez aujourd'hui les lois du Pidion Aben, on prend le premier garçon et on, on l'offre au Cohen, n'est-ce pas Il doit appartenir officiellement au Cohen si on ne le rachète pas. Et tous les animaux aussi, il faut savoir qu'à l'époque, le type qui avait bien sûr beaucoup d'animaux, euh, le, le premier veau qui sortait de la vache, donc le Bechor, l'aîné de la vache, le premier veau, devait aussi appartenir à Hachem. On devait l'offrir à Hachem. Au Cohen, qui représentait Dieu. Et si on voulait garder ce veau, on l'échangeait contre de l'argent. Et comme on fait avec notre enfant aujourd'hui, l'aîné, on le donne argent au Cohen. Magnifique. Pareil pour tous les animaux cachers. Donc, euh, tous les agriculteurs des animaux cachers, c'était un peu le même système. Il y a un seul animal pas caché, il y a un seul animal pas caché, un seul, pas 15, un seul qu'on devait aussi prendre le premier de cet animal pas caché et on devait l'offrir à Hachem. De quel est-ce Par un chat de beau, les amis. Par un chat de semaine prochaine, c'est lequel animal pas caché L'âne. Le petit hanneton qui va sortir de notre ânesse, le premier de l'hanneton. On doit l'offrir à Hachem. Et pourquoi l'âne C'est un animal pas caché. Qu'est-ce que tu vas faire à l'offrir Alors, bien sûr, on n'offre pas le petit hanneton. Ce qu'on fait, tif DBC. Tu le rachètes contre un agneau. C'est-à-dire que tu prends la valeur de l'hanneton, tu le rachètes. Tu fais un échange contre l'agneau et tu vas offrir l'agneau à la place. Mais la valeur de l'hanneton, tu dois le donner, n'est-ce pas L'échanger contre un agneau que tu vas offrir. Donc, tu vas faire comme un échange. Mais pourquoi l'âne Pourquoi on ne fait pas ça même avec tous les animaux pas cachés Si le type, il a un lapin, pourquoi ça pose un problème Pourquoi spécialement l'âne à nouveau, répond Rachid, il dit la chose suivante. En réalité, l'anton, il nous a rendu service. Rachid répond au nom du Midrash. Si vous pouvez couper vos micros, ça serait magnifique. 
Alors, répond le Midrash à la chose suivante. En réalité, en réalité, les ânes nous ont rendu service au moment de la sortie d'Égypte. Il n'y a pas un seul âne, il n'y a pas un seul juif qui n'a pas utilisé des ânes pour sortir d'Égypte, qui a chargé les ânes remplis d'or et d'argent. De là, nous dit Rashi au nom du Midrash, du fait que les ânes nous ont été utiles lorsqu'on est sorti d'Égypte, du fait qu'on a chargé par les ânes notre argent et notre or, qu'on les a utilisés comme des ménageurs, on doit remercier les ânes. Et donc, l'âne, il peut avoir d'une certaine manière un lien avec la doucha. On peut élever cet âneton, n'est-ce pas, en échangeant la valeur de l'âneton contre un agneau et l'offrir au Cohen. C'est le seul animal pas caché. Pourquoi À nouveau, pour rendre du bien à ceux qui nous ont fait du bien. Et donc, je répète la question que je vous ai demandé tout à l'heure. Pourquoi doit-on rendre du bien à des animaux Vous croyez que l'âne, ça lui change quelque chose Vous croyez que l'âne, il va se rappeler que son ancêtre, ses ancêtres, les gentils ânes, ils nous ont fait sortir d'Égypte Que ça nous change à nous et pourtant, non, on doit rendre service aux ânes. Parachat Béchalach. Avançons, je vous ai dit, on va faire jusqu'à Shoshivim. Les six premières parachiotes du Sefer Shemot. La parachat nous raconte va y avoir Amalek. Amalek est venu à la fin de la parachat Béchalach. Qu'est-ce qu'il fait Amalek Il vient attaquer le peuple d'Israël lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qu'il vient faire Amalek ici Pourquoi Amalek il vient attaquer le peuple juif Amalek, il sait combien sortir d'Égypte. Il est fou pour nous attaquer. Même les Égyptiens, ils sont, ils sont, les Égyptiens, ils sont chaos, ils sont détruits, ils sont brisés. Ils ont vu un grand peuple aussi nombreux, aussi puissant, aussi riche sortir d'Égypte. Et qu'est-ce qu'ils font Amalek, que ça à faire pour nous attaquer Dernier sujet de la paracha de Béchalar. Comment il répond à Chir au nom du Midrash Tanruma, il dit c'est tout simple. Le Midrash dit Yavo Amalek, Amalek vient que fouille Tova. C'est celui Amalek qui va faire, qui est celui qui renie le bien qu'on lui fait. Et il va faire payer Israël qui est Kafoui Tova, qui renie le bien. En d'autres termes, Rachid ramène un exemple. Il dit c'est l'exemple d'un père. C'est l'exemple d'un père qui porte son fils sur les épaules. Et l'enfant, il cherche à manger, il cherche à boire. Son père, il dit tiens, tu veux à manger Tiens, mon fils. Tu veux une glace Tiens, mon fils. Tu veux à boire Tiens, j'achète un coca. Prends tout ce que tu veux. Il lui offre tout ce que l'enfant souhaite lorsque le. En plus, il est sur les épaules du père. En plein milieu, l'enfant, il se met à pleurer. Ouh, il est où mon père Il est où mon père Il est où mon père T'as pas honte Je suis en train de te porter depuis tout à l'heure. Je suis en train de te nourrir. Je suis en train de te donner à manger, à boire depuis tout à l'heure. Et tu es en train de dire à tout le monde Il est où mon père Il est où mon père Le père, il s'énerve, il prend l'enfant, il le jette par terre, vient un chien, vient le mort. Dire à c'est exactement l'exemple qui nous concerne. Les bénéis Israël sont sortis d'Égypte grâce à Dieu. La mer s'est ouverte grâce à Dieu. Ils avaient faim, Dieu leur a donné de la manne dans la paracha de Béchalar. Merci, bon Dieu. Ils ont soif, vas-y qu'il y a de l'eau, le puits de Myriam. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Et puis en plein milieu, à la fin de la paracha, ils se mettent à pleurer. Ouh, ils se commencent à râler, à râler, à râler. On dit de ces râleries, Hachem, il dit, ah, vous êtes en train de faire le contraire, de rendre du bien à ceux qui vous ont fait du bien. Vous êtes en train d'être cafouille, Tova, vous rognez le bien qu'on vous a fait. Je vais vous envoyer Amalek, il va vous rafraîchir les idées. Amalek vient, et là tout de suite, les ménés Israël se rappellent de Dieu, il doit prier Dieu, et Dieu vient les sauver. Les Bnei Israël, ils ont osé dire « Ayesh, Hachem, Bekir, Benou, est-ce que Hachem est parmi nous ?»« Aïe, ou bien non ?» Vraiment, ils se posent la question « Est-ce que Dieu est parmi nous ?» Amalek, il vient leur rappeler que y a oui, Dieu qui est parmi eux. Encore une fois, on retrouve cette notion, cet enseignement primordial qui est toujours rendre du bien à ceux qui nous ont fait du bien. Parachat Itro. Itro, c'est le beau-père de Moshe. Alors, je sais qu'on a pratiquement tous des beaux-parents, mais je vous demande de bien regarder comment Moshe respecte son beau-père. Parachatitro, son beau-père qui n'était pas là pendant la sortie d'Égypte, puisqu'il a gardé la femme de Moshe qui est Tsipora et ses deux garçons, Gershom et Eliezer. Et bien sûr, Pitro, il revient avec Tsipora, Gershom et Eliezer et vient à la rencontre de Moshe dans le désert juste avant de recevoir la Torah. Donc la Parachatitro commence, elle nous raconte, va Ishma et Tro, il a entendu. Et tout de suite, Moshe, quand il apprend que son beau-père est là, va Yetse Moshe, l'Ikrat Rotno Moshe, il court, il vient à la rencontre de son beau-père. Et là, Rachi, au nom de Midrash, dit Moshe est sorti. Est-ce que. Quand Moshe sort, Aaron n'est pas sorti, son frère, bien sûr. Nadab Aviou, qui était toujours avec eux. Les 70 sages d'Israël qui étaient présents, ils sont sortis, ils ont suivi. Imaginez-vous le nombre de gens qui sont venus accueillir Yitro. Et Moshe à sa tête. Moshe, le grand chef, le grand leader qui a tout réussi jusqu'à maintenant. Moshe, il vient, il court à la rencontre de son beau-père avec tout, tout le gratin, la crème des crèmes des Israélites qui sont Aaron, Nadab Aviou et les 70 sages d'Israël, sans compter tous les suiveurs. 
tout cet honneur à son beau-père Il trouve autant d'honneur, autant vous faites d'honneur à son beau-père. Vous me dites, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. C'est anormalement. Moshe, il en fait trop limite. Comment ça se fait qu'il en fait autant Répond le Sforno la chose suivante. Voyez de ces Moshe. Lo chadal bijvil ma'alato. Les kadem, mimi shechalem l'auto va bête, sarlo. En réalité, Moshe, ce n'est pas juste parce que c'est son beau-père. Il vient rendre du bien à celui qui lui a fait du bien au moment où c'était dur pour lui. Moshe, il était hors la loi, il a dû s'enfuir d'Égypte, il a été accueilli par cet homme-là, qui lui a donné à manger, qui lui a donné un toit, qui lui a donné un travail, qui lui a donné sa fille, qui lui a donné des petits-enfants. Juste pour ça, Moshe, il dit, c'est un devoir pour moi de faire ce qu'on appelle akaratato, rendre du bien à ceux qui nous ont fait du mal, à ceux qui nous ont fait du bien. Et plus particulièrement quelqu'un qui t'a fait du bien quand tout le monde t'a laissé tomber. Le seul qui a fait du bien, le seul qui a fait du bien, qui s'est occupé de Moshe dans un moment où il était hors la loi, où l'Égypte entière le cherchait, c'était Yitro. Donc Moshe se doit de courir, l'accueillir et lui rendre ce minimum de bien et ce minimum d'honneur. On retrouve cette même idée dans ce parachat Mishpatim. La parachat Mishpatim, elle nous dit, et je conclurai avec ça, toutes les viandes, toutes les viandes pas cachères, très fa, qui ont été déchirées, arrachées, n'est-ce pas Donc des viandes pas cachères qui n'ont pas été chritées. La kelev tachli on pourra les jeter aux chiens. À ce moment-là, la Torah, elle aime les chiens. On dit quoi On doit jeter la viande, la viande qu'on ne veut pas, bien sûr, on n'a pas le droit d'en faire n'importe quoi, on n'a pas le droit de la mettre à la poubelle, pas de balle tachrite. On doit la jeter aux chiens. Qu'est-ce qu'il a le chien Pourquoi tellement on est gentil avec le chien Qu'est-ce qui se passe Dit le Midrash, la mal à Kélep, pourquoi la Torah elle met en valeur le chien ici Pourquoi elle ne dit pas vous les donner aux animaux ou aux oiseaux Non, les chiens. On n'est pas obligé de chercher un chien, mais on doit au moins, hein, si vous avez des chiens, donner aux chiens. Dit Yama à Kadosh Baruchou, Dieu dit Chayavim Atem Laklavim, vous êtes obligé de rendre aux chiens un minimum. Pourquoi Parce que le chien n'a pas aboyé quand vous êtes sorti d'Égypte. Le chien n'a pas aboyé au moment de Makat Bechorot, au moment de la dixième plaie, au moment de la mort des premiers-nés. Les chiens aboyaient pendant que les Égyptiens ont enterré leurs premiers-nés. Et quand les Juifs sont sortis des Juifs, il n'y a pas eu un aboiement. Comme dit le verset où le Chol venait Israël, les chiens n'ont pas tiré la langue. Ils n'ont rien fait quand les Juifs sont sortis des Juifs. Pas un aboiement. Donc Hachem dit c'est bien. Soyez redevables envers le chien. Donnez-lui ce qu'il veut. C'est magnifique, non On retrouve cette notion de la karatatov. Donc, jusqu'à là, on a compris l'importance de la Karatatov dans nos six parachutes qu'on appelle Chauvavim. Le seul problème, c'est pourquoi tellement C'est la question sur laquelle je reviens au début du cours. Pourquoi tellement Pourquoi on doit rendre à Karatatov à tel point que Moshe néglige et est prêt à négliger la libération des Israélites, tout ça pour faire du bien en Véritro, c'est-à-dire rester avec son beau-père Pareil à Karatatov, on te dit on doit faire un Karatatov, mais quoi Ça doit être au détriment d'une libération aussi grande que les bénis Israël qui vont recevoir. Pourquoi Moshe, il traîne les pieds pour ça Alors, permettez-moi de conclure. On va être dans notre dernière partie, bien sûr, du chiour, avant de, de revenir sur chaque plaie d'Égypte, euh, soit ce soir, si on a le temps, ou soit une prochaine fois. Mais en tout cas, le point le plus important que je voulais traiter avec vous, donc c'est vraiment le, la réponse du chiour. Pour bien comprendre ça, il faut comprendre une petite histoire. Abraham, avez-nous, Abraham, notre père, notre ancêtre, il accueillait, il a accueilli, il a accueilli, comme vous connaissez, beaucoup de gens dans sa maison et leur donnait à manger, à boire. Et dit euh, le Midrash, Moshe, il a fait faire tchouva à énormément de gens. Donc, comment il a réussi à leur faire faire tchouva Il leur a donné manger à boire. Une fois qu'ils avaient bien mangé, bien bu, il leur a dit maintenant vous remerciez Hachem et vous faites birkat Amazon. Sinon vous payez, ça va vous coûter très cher. Dans un désert, vous avez mangé bu, vous avez été accueilli aussi bien que ce que je vous ai accueilli. Vous nous devez des sous. Alors le type dit ah, d'accord, mais bon, je dois des sous certes, mais, mais, mais euh, je veux dire combien je dois. Et quand Moshe leur, Abraham il leur donnait la facture, donc c'était très difficile pour eux. Alors ils ont dit ok, on va remercier Hachem. Tout le monde pose la question. En quoi est-ce important de forcer quelqu'un à faire le Birkat Amazon Je vous en prie, remercie Dieu. Tu remercies Dieu, probablement que ce n'est pas le Birkat Amazon qu'on fait aujourd'hui. Mais quel est l'intérêt de forcer quelqu'un à dire soit tu payes la bourse ou le Birkat C'est bon Le type, il va faire un Birkat de mauvais cœur, tu n'as rien gagné. En réalité, pire que ça, 
tu as même fait en sorte qu'il le fait de mauvais cœur. C'est-à-dire que sa bouche n'est pas d'accord avec son cœur. Ça veut dire que lui, en réalité, il n'a pas envie de le faire et sa bouche, elle est forcée pour économiser des sous. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille Répond les commentateurs la chose suivante. Avraham Avinu, il a voulu inculquer à tous ses futurs élèves la notion de Akaratatov, remercier et rendre du bien à ceux qui nous ont fait du bien. Dans la vie, rien n'est gratuit. Vous connaissez Rien tombe gratuitement. Chaque chose vient de quelque part. Nous venons tous de quelqu'un, dès de quelque part. Donc, on est obligé de remercier ce quelqu'un quand bien même ce quelqu'un, on ne le connaît pas. Quand bien même ce quelqu'un, on ne l'aurait jamais vu. Donc, dit la chose suivante, disent les commentateurs, l'objectif ici, c'est d'apprendre aux gens à remercier les objets qu'on a, peu importe qui nous les aurait donnés. À partir du moment où on les a, on se doit d'être redevable vis-à-vis de ces choses-là. Quand bien même ces choses-là, elles n'ont pas eu une volonté d'être pour nous, de nous rendre service, peu importe. Abraham leur dit, mais qui est Dieu ou qui n'y est pas Dieu À partir du moment où vous avez un objet, vous allez profiter de cet objet, remerciez. Remerciez le fait d'avoir eu cet objet. Qu'il soit venu à vous par moi ou par Dieu ou d'une autre manière, peu importe. L'idée ici, c'est de remercier chacun de profiter de quelque chose. Et donc, si chacun remercie, chacun remercie l'autre pour ce que l'autre lui donne, on va remonter à la fin tôt ou tard jusqu'à Hachem. Parce que Hachem, c'est le créateur de tout. Donc, si le pauvre remercie le riche, et si le riche y remercie la nature, et si la nature, elle remercie ensuite Hachem, tôt ou tard, on va remonter toujours au créateur des créateurs qui est Dieu lui-même. D'où l'expression dans la Gemara, Borch et Chatitami, Menomaim, le puits dans lequel tu as bu de l'eau, Altis Rogboaven, ne jette pas dedans une pierre. Le proverbe en français, vous le connaissez, c'est ne crache jamais dans la soupe dans laquelle tu as mangé. Donc, dit Zagmara, tu ne dois pas jeter de pierre dans un puits dans lequel tu as bu. En quoi c'est important de donner cet exemple du puits le puits ne réagit pas. Le puits, c'est sa nature. Il ne fait rien de spécial. Il n'a même pas une intention particulière. Et pourtant, ne l'embête pas. La notion de Akaratatov, elle ne dépend pas de celui qui nous donne quelque chose. Et c'est ça le point le plus important que vous devez retenir. Quand on remercie sur le bien qu'on reçoit de quelque part, on s'en contrefiche de savoir celui qui nous a donné. Quand bien même celui qui nous a donné n'avait pas une bonne intention, peu importe, à partir du moment où il nous a donné quelque chose, même si c'était une mauvaise intention qu'il avait lorsqu'il nous l'a donné, on doit remercier Hachem. Je pense immédiatement à cette fameuse règle dans la Gemara qui dit qu'un pauvre, un type qui marche dans la rue, il a perdu son billet de 500 euros. Il rentre chez lui, il casse les murs, tellement il est énervé d'avoir perdu son billet de 500 euros. Il n'est pas bien, il est en colère, il est énervé. Au même moment, on passe un pauvre et ramasse le billet de 500 euros. Est-ce qu'on considère ça de la tzedakah ou pas Pose la question là maintenant. Est-ce qu'une tzedakah, ça s'appelle donner de la tzedakah si le type, il est en train de casser les murs d'avoir perdu son billet de 500 euros et au même moment, le pauvre y ramasse C'est oui tzedakah ou pas tzedakah C'est tzedakah. C'est tzedakah, dit l'agmara, exactement. Pourquoi Parce que celui qui va profiter, on s'en fiche de ta volonté, que tu avais une bonne intention, une mauvaise intention. Grâce à toi, indirectement, il y a quelqu'un qui a… Qui a, qui a eu un, un plaisir, qui a eu un bienfait. Donc là, quelqu'un, il va remercier. Il va remercier Hachem, il va dire « Ah, c'est la nature qui me l'a donné. » Et en même temps, de ça, on comprend que peu importe comment tu obtiens la chose et de quelle intention tu as obtenu la chose, tu dois toujours remercier les objets qui t'ont donné quelque chose quand bien même ils n'ont aucune intention. Le puits dans l'autre histoire de l'Agmara. Pourquoi l'Agmara ne dit pas Il euh, faut toujours rendre service à quelqu'un qui t'a rendu service. Non, l'Agmara ne donne pas cet exemple. Elle dit le puits dans lequel tu as bu de l'eau, on sait très bien que c'est du minéral, on sait très bien qu'un puits, ça ne bouge pas et que ça ne réagit pas. Tu peux le casser, il ne va pas dire « Ah, j'ai mal !» Pourtant, ne lui jette pas de pierre. Ça veut dire apprends à reconnaître et dire merci sur les objets qui sont là, présents pour toi, quand bien même ils n'ont aucune intention et quand bien même ils auraient eu une mauvaise intention en te nourrissant. Ça, c'est la forma de Akaradatov, rendre du bien. Et d'où on apprend ça, à part tous les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, on apprend ça de Dieu lui-même. Dieu, il dit à Nochi, Hachem, Elokecha, il va donner au peuple juif la Torah. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit, je suis l'éternel, ton Dieu. Anochi, Hachem, Elokecha. 
qui t'est fait sortir d'Égypte. Et donc, tu n'auras pas d'autre Dieu. Les seuls deux commandements sur les dix commandements que les Israélites ont entendus à cette époque, c'était les deux premiers commandements. Tous les autres, ils n'ont même pas reçu. Mais ils ont écouté les deux premiers. Et dans les deux premiers qu'ils ont écoutés, c'est « Je suis l'éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. » Et « Je suis l'éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu », ça a suffi pour comprendre toute la Torah. Comment ça se fait que les Juifs, avec seulement ces deux commandements, ils ont compris toute la Torah On dit parce qu'ils ont entendu « Je suis l'éternel ton Dieu » qui t'est fait sortir d'Égypte. Tu sais d'où tu viens Rappelle-toi d'où tu viens, ami. Tu étais un esclave, tu étais en train de travailler comme un chien là-bas. C'est moi qui t'ai libéré, c'est moi qui t'ai fait sortir. Donc je suis. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tout le reste, c'est des détails. Dedans sont inclus toute la Torah et les mises. Si tu as compris l'idée de la Karatatov, rendre du bien à plus forte raison à Dieu qui t'a fait, fait du bien et qui t'a libéré, il n'y a aucune raison de remettre en question la Torah. Là, là toute la Torah, tu dis merci à Hachem. Les détails, tu vas les apprendre après. Pour l'instant, comprends une chose. Les 248 000 votes positifs, c'est « Je suis l'éternel ton Dieu ». Les 365 000 votes négatifs sont inclus dans « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». Et pourquoi tu vas faire tout ça Parce que c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ah, maintenant, on peut comprendre cette fameuse, ce fameux Midrash qui conclut comme ça. Et je cite, c'est très très bizarre, mais voilà comme ça le Midrash il conclut. « Eïn lecha kaché la olam mi Il n'y a pas plus dur dans le monde que les gens qui sont « kafoui tova ». Kafutova, c'est qui brise le bien qu'on t'a fait. On fait. Je ne sais pas comment dire en français, le, celui qui est un. Un Kafutova. Quelqu'un qui ne reconnaît pas le bien que tu lui as fait, et, et, il, il, le, il le néglige. Pas un égoïste, pardonnez-moi, j'en perds mon latin. Un... Bon. Il n'y a pas pire sur Terre que celui qui est Kafutova, qui renie le bien qu'on lui a fait. Les cartes à Kadosh Baruchou, c'est pourquoi Dieu il dit la première mitzvah quand il donne les commandements, dit le Midrash Mazir et Israël, il prévient les Juifs. Et il dit Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Chez l'Otik Futovati, et ne soyez pas Kafoui Tova, ne reniez pas le bien que je vous ai fait. Pourquoi Parce que Kafoui Tova, et non, il y a Kabel Malchut Shamaï, parce que celui qui renie le bien, il n'est pas compatible avec moi, il ne peut pas recevoir ma Torah. Il ne peut pas recevoir le joug divin. Pour pouvoir recevoir la Torah et recevoir Dieu, accepter Dieu, il faut apprendre à remercier Hachem. Et donc la base de la Torah, la base de celui qui doit donner la Torah, c'est quelqu'un qui doit être intrinsèquement relié de Akaratatov. Donc Moshe Rabbeinu, le grand Moshe Rabbeinu, vous connaissez dans son nom, intrinsèquement à lui, il s'appelle Moshe. Pourquoi il s'appelle Moshe Parce que Moshe, c'est justement Batia il a sorti du Nil. Et bah tiens, c'est celle qui a donné sa vie pour Moshe, pour le libérer, pour le sortir de ce Nil. Donc Dieu il dit, on va t'appeler Moshe, on ne va pas t'appeler les autres prénoms Yécoutiel, on va t'appeler le nom de celle qui a tout fait. Donc par Akaratatov pour rendre du bien à celle qui t'a sauvé, on va t'appeler Moshe. Et comme dit le Ramban, donc Moshe lui-même, il se doit de dire à Dieu, même, même mon bégaiement, je dois le garder. Pourquoi Parce que je dois le garder, parce que c'est ça qui m'a sauvé la vie. Donc, moi, je ne peux pas dire à Hachem, guéris-moi de ça. Non, j'ai ça et je suis content d'être quelqu'un qui bégaye. Parce que c'est grâce à toi que je suis en vie, c'est grâce à ce bégaiement. Enfin, Moshe, quand vous regardez bien la suite de sa vie, c'est le simple Ishmitri. Mais il va finir Ish Elohim, l'homme de Dieu, qui va libérer le peuple juif. Pourquoi Parce que Moshe, c'est celui qui fait Akaratatov. Mais pour être ce Ish Elohim, avant d'être ce Ish Elohim, il dit Dieu, écoute. D'accord, je dois libérer le peuple juif, mais s'il te plaît, tu ne peux pas me demander de faire quelque chose qui va à l'encontre de la Karatatov. Yitro, c'est lui qui m'a tout donné. Il faut d'abord que j'obtienne l'accord de Yitro. Quand j'aurai l'accord de Yitro, son autorisation, là, je pourrai ensuite, après, dans un second temps, libérer les Béné Israël. Et si je ne fais pas ça, comment moi, celui qui va donner la Torah aux Béné Israël, je vais être. Je, le début de mon existence, le début de ma vie, le début de ce Yish Elohim va être. Je vais, mettre un, je vais, je vais m'enfuir sans dire au revoir, sans dire merci et sans demander l'autorisation à celui qui m'a sauvé. Je ne peux pas commencer ma mission quand je vais sur, en, en commençant d'un mauvais pied, en commençant d'un pied qui est le contraire de la Karatatov. Je ne vais pas prendre ma femme et dire au revoir et me sauver, j'ai eu trop. Donc maintenant qu'on a compris, il ne reste plus qu'à conclure sur deux petites anecdotes très intéressantes que j'ai lues, deux petites perles sur le Midrash par rapport à Karatatov. Et Rouven, c'est le seul qui a sauvé Yosef. Donc les frères décident, en parachat, euh, on va y les frères disent, on va tuer Shimon et Lévidis, on va tuer Yosef. 
Et Réouven, il dit, non, non, il ne faut pas le tuer, il l'a sauvé. Et la Torah, elle dit, les mains anatsil auto. Réouven, il a dit, on va le jeter dans le puits, et en le jetant dans le puits, la Torah a dit, c'est vrai que le puits, c'était dangereux, mais Réouven, il comptait le sauver. Les mains anatsil auto. Au fond de sa pensée, Réouven, c'était de le sauver. En fin de compte, il ne l'a pas sauvé. C'est vrai que le puits, c'était dangereux, il ne l'a pas sauvé directement. Il l'a empêché de mourir, mais il aurait pu le lancer dans une mort, on va dire, à moyen terme. Il l'a sauvé juste à court terme. Et pourtant, on dit, il l'a sauvé. Et il dit, Réhouven, moi je suis l'aîné, donc après on va mettre la faute que sur moi. Qu'est-ce qui se prend Pourquoi Réhouven veut-il le sauver, dit le Midrash Il dit, c'est très simple. Écoutez bien, c'est magnifique. Il dit, Yosef, il a fait un rêve. Et dans son rêve, il a dit, « Achad, Asar, Kochavim, il y a onze étoiles qui se prosternent à moi. » Moi, je suis une des onze étoiles. Mais alors, c'est normal, c'est le grand frère. Il m'a compté comme grand frère parmi les onze étoiles. Il dit, juste avant, moi, Réouven, j'étais considéré comme un fauteur. J'étais le banni de la famille. J'étais celui qui a changé les lignes de mon père Yaakov. C'était un scandale. C'était très grave. J'étais mal vu. Réouven, il a jeûné, prié toute sa vie pour demander pardon à son père. La première fois qu'il entend quelqu'un qui lui dit, « Tu fais partie de la famille », tu es dans mon rêve des 11 étoiles avec tous mes frères, toi réunis, compris. C'est Yosef qui lui avait dit ça. Donc, en entendant ça, il a dit, du fait que ce jeune garçon, il m'a inclus avec lui dans les frères, alors que je ne méritais pas aux yeux des gens à ce moment-là, je me sens redevable vis-à-vis de lui. Et c'est pourquoi Réhouven, il va sauver, il va tout faire pour sauver Yosef en le jetant dans le trou et en ne le tuant pas directement. La Gmara Yvamot, elle, elle raconte cette petite histoire très drôle en disant, Bon, Rabbi Chia, Ava Kametsa, Arale Devete. Rabbi Chia, il avait sa femme qui était très, très, très dure avec lui. Elle faisait vraiment des. Elle était mariée avec une femme dure, ça arrive. Et sa femme, elle eut vraiment des galères, des souffrances. Elle l'embêtait, elle lui parlait mal, elle lui criait. Rabbi Chia, hein, c'est pas n'importe qui. Il est le grand Rabbi Chia. Et un jour, la Gemara dit qu'il y avait Mashkar, il un jour, il partait au marché. Et il cherchait toujours des choses. Si Erlibé soudré ou Maïténi allait, toujours il enveloppait des belles choses qu'il trouvait au marché dans son manteau, il l'achetait et il lui emmenait à sa femme. À ses élèves qui l'accompagnaient au marché, ils lui ont dit Maître, maître, mais, 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 Ava Kamatar, elle est marre, tu vas apporter ça à chaque fois, tu cherches le beau cadeau quand tu es au marché pour apporter à ta femme. Mais je ne comprends pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, tu ne vas pas faire un beau cadeau à ta femme. Tu as vu comment elle est envers toi, elle te fait souffrir. Elle est méchante, elle te parle mal, elle crie sur toi. Comment tu peux lui montrer des signes d'amour comme ça en lui apportant de grands cadeaux et de magnifiques cadeaux Alors, Rabbi Chia va vous répondre une phrase évidente, mais des fois, les évidences méritent d'être rappelées. Il lui dit, « Amar, allez, Rabbi Chia, il répond à ses élèves, il leur dit, « Taino shemegadelet benenu matzilet otanu minachet. » Tout simplement, ma femme, elle a fait grandir mes enfants et elle m'empêche de fauter tous les jours. Elle est proche de moi. Ça déjà, ça suffit. Sous-entendu, il y a toujours une femme. Elle est comme elle est, mais ma femme, elle s'occupe de moi. Elle s'occupe de mes enfants. Elle a porté mes enfants pendant neuf mois. Elle continue à les éduquer. Elle continue à les garder pendant que toi, tu vas travailler. Pendant que moi, je suis en train d'étudier. Je reviens à la maison. Elle est dure avec moi, certes. Mais c'est qui qui fait tout le travail Alors, à Karatatov, je suis obligé de reconnaître un minimum de bien. C'est vrai qu'elle est dure. Ce n'est pas la question. Mais si même avec un puits… On ne doit pas lui jeter une pierre. Et même avec des gens, on doit être bon, positif quand ils nous ont rendu service. Même avec ma femme qui est difficile avec moi. Mais puisqu'elle a laissé occuper de mes enfants, elle a fait tout pour moi. C'est un minimum. Un minimum. Réponse toute simple. Donc maintenant, vous comprenez cette phrase magistrale. Et je conclurai avec ça. Ce pas sous dans ces faire des varimes qui dit « Lo teta ev mitsri »« N'embête jamais, jamais l'Égyptien ». Ne dérange jamais l'Égyptien qui guerre à Ita, Béarzo, car tu étais un étranger dans sa terre. Et c'est le passou qui est merveilleux, en tout cas à mes yeux. Dis Rachi, pourquoi tu ne dois pas embêter l'Égyptien La Torah ne dit pas. Quand c'est la guerre, c'est la guerre. Mais la Torah dit non, mais sois quand même gentil avec l'Égyptien. Non, même si c'est un étranger, tu as des étrangers un peu partout, d'accord tu, Il est chez toi, c'est la guerre, tu peux chasser les Kénanéens, ainsi de suite. L'Égyptien, sois gentil avec lui. L'autre était, ne l'embête pas. Et pourquoi je n'embête pas non, parce que tu étais étranger dans sa terre. Dis Rachid, et je cite les mots de Rachid, c'est magnifique. Rachid dit, mais ils ont jeté nos enfants dans le Nil. Allô, ils ont pris nos garçons, les uns après les autres. Ils ont jeté nos bébés dans le Nil, et nous, en train de dire, non, non, il ne faut pas embêter l'Égyptien. On est sorti d'Égypte, on dit, on n'embête plus l'Égyptien. Rachid, c'est très simple. 
Aya Lachem Arsania Bishat Atrak. Vous avez su avoir un endroit où héberger quand c'était la galère. Quand Jacob il est arrivé, il n'avait pas de quoi manger, il n'avait pas de quoi boire, c'était la famine, c'était la catastrophe, il est arrivé avec toute sa famille accueillie par Yosef. Les Égyptiens étaient là, Pharaon les a accueillis. Sur 210 ans d'habitation des Juifs en Égypte, ils ont vécu que 86 ans, entre guillemets, en esclavage, mais plus de 100 ans, ils ont vécu en paix, ils ont été bien accueillis. Les Égyptiens ont été bons avec les Hébreux dans un premier temps. Ils ont été ceux qui vous ont accueilli quand ça allait mal. Donc l'Égyptien, à vie, tu te rappelleras de lui, qui t'a aidé au moment où il fallait. Donc c'est pourquoi tu seras toujours bon avec lui, tu ne le dérangeras pas et tu ne l'embêteras pas. Lui particulièrement, tout le monde, tu dois être bon avec les gens, mais lui, tu feras attention. Tu étais étranger dans sa terre, il t'a accueilli. Donc je vous laisse imaginer à la conclusion. La plus forte raison, quand vous êtes dans un pays qui est, qui est le nôtre aujourd'hui, et vous savez très bien que dans ce pays, vous mangez, vous buvez, vous allez à l'hôpital gratuit, vous avez les universités gratuites, vous avez, vous avez de quoi faire. Ça fait déjà des centaines d'années où on est accueilli ici, en France, alors qu'il n'y a aucune raison, Krasve Shalom, de dire du mal. Savoir reconnaître le bien à ceux qui nous ont fait du bien, leur dire merci, les accueillir. Ils nous ont accueillis, ils continuent à nous accueillir, même si bien sûr on est français autant qu'aujourd'hui. Mais nous, on sait, nous, Israël, on sait que depuis 3500 ans, on a été accueillis un peu dans le monde entier. Il faut savoir toujours reconnaître les endroits où on a été bien accueillis. C'est pourquoi être à Karatatov. À Karatatov, bien sûr, envers le pays, comme je viens de vous le dire, mais aussi envers sa femme, envers, bien sûr, ses amis qui nous ont rendu service. Et surtout, surtout, à plus forte raison, envers Hachem. C'est pourquoi, si vous avez des remerciements à faire à Hachem, c'est toujours le moment quand on fait une Seouda, on remercie Hachem pour ci, on remercie Hachem pour ça, pour toutes les choses qu'il aurait pu nous donner. Donc, je conclurai en disant, n'oubliez pas un grand Mazal Tov à notre cher GGB Laïch, le responsable de Torah Zoom, n'est-ce pas, qui a fêté son anniversaire cette semaine. Donc, euh, qui va rentrer dans sa 70e année. Un grand Mazel Tov à notre cher GGB Laïch et une grande réussite qu'Hachem puisse lui accorder une longue vie jusqu'à 120 ans pour qu'il puisse continuer dans, dans le chemin de Torah et Mitzvot et pour amener le maximum de gens à étudier Torah et Mitzvot. Shabbat Shalom à tous, chers amis, à la semaine prochaine si Dieu veut. Merci beaucoup, merci beaucoup. Shabbat Shalom.